ich heiße euch recht herzlich willkommen zum finalen Video, dem Resultat Video zur 1000 Kilometer in drei Monaten Challenge. Wir haben heute den 30. April noch und ich möchte gemeinsam mit euch, bevor wir denn dann zu den Ergebnissen kommen, äh, ja, die letzten Kilometer zusammenlaufen und so ein bisschen resümieren, ähm, wie die 1000 Kilometer in drei Monaten Challenge für mich persönlich gelaufen ist was für mich einfach war, was für mich schwierig war, ob ich die 1000 Kilometer geknackt habe, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich glaube eher nicht, aber das macht auch nichts. Das hatte ich auch gesagt, es geht hier nicht darum, auf Gedeih und Verderb 1000 Kilometer in drei Monaten zu machen, sondern mir ging es eher darum, ähm, aus den Schrittzahlen, die ich aus dem vergangenen Jahr hatte, konkretere, festere Zahlen zu machen, die genauer sind. Deswegen habe ich eigentlich gesagt, ich zeichne für mich jede längere Wanderung, jeden Spaziergang, der wirklich über eine gewisse Distanz geht, auf. Und ja, so ist im Prinzip diese 1000 Kilometer in drei Monaten Challenge entstanden. Ich bin jetzt hier auch in, im Industriegebiet, deswegen habe ich auch ein bisschen Ruhe. Ganz toll. Und äh, ja, da habe ich glaube ich im Januar irgendwann habe ich gesagt, hier äh, dass das nicht so hundertprozentig genau ist, was ich da anhand der Schritte berechnet habe, weil äh, die App doch tatsächlich die Schritte ein bisschen anders berechnet, als sie in Wirklichkeit sind. Äh, der berechnet das irgendwie aufgrund von Körpergröße und Gewicht äh, und dann irgendwie so ein Durchschnittswert wahrscheinlich. Und ich wollte es halt genauer haben und habe das in einem der Videos mal erwähnt gehabt. Und so kam der Timo vom Kanal timo to go Blende ich auch unten mal den Kanal ein auf die Idee in den Kommentaren zu schreiben, mach doch eine Zuschauer-Challenge daraus. Ja, das ist das Ergebnis. Seit dem 1. Februar läuft die Challenge, das wisst ihr ja. Und äh, ja, ich habe schon rege äh, Informationen von euch erhalten, auch vor Ende der Challenge, wo äh, ihr mir ja, geschrieben habt, wie weit ihr seid, äh, wie viele Kilometer. Und äh, ursprünglich sollte das ja für mich vom 1. Januar anlaufen, aber wie gesagt, aufgrund des Kommentars und der richtig geilen Idee vom Timo, haben wir daraus gemeinsam eine Zuschauer-Challenge gemacht und äh, ja, so ist es im Prinzip dazu ganz grob gekommen und äh, wie motiviert ich bin, war und in Zukunft auch sein werde, dazu gleich mehr. Als allererstes möchte ich jedem Einzelnen, der bei der Challenge mitgemacht hat, und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob das ein Kilometer war, 500.000 oder wie viele Kilometer auch immer, es ist vollkommen egal, einfach nur Danke sagen, Danke für so eine geile Challenge und mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und äh, ja, ich würde mal überlegen, ob, mich, ob wir sowas nicht mal wiederholen, vielleicht in einer etwas anderen Form, weil doch Drei Monate ist schon recht lang und das aufzeichnet immer, das habt ihr auch hin und wieder so ein bisschen bemängelt, dass man das manchmal vergisst, ich manchmal auch, aber irgendwie kriegt man mit der Zeit so eine gewisse Routine und sobald ich das Haus verlasse und ich weiß, ich laufe eine längere Strecke, ist direkt Komoot an und dann wird direkt aufgezeichnet. Bei mir ist das irgendwie schon so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen und daher, ich habe da eher weniger Probleme mit. Ich weiß auch, dass ihr geschrieben habt, beispielsweise ähm, dass ihr das lieber mit dem Fahrrad machen möcht, möchtet. Könnt ihr natürlich auch, aber ich hatte ja eigentlich gesagt, dass äh, es gerade um äh, zu Fuß gehen geht, ganz egal ob das Laufen ist oder Wandern, Nordic Walking oder was auch immer. Für mich war halt wichtig, äh, dass die Füße nur genutzt werden, ohne ja, technische Hilfsmittel, sage ich jetzt mal so, Fahrräder, Skateboards, Inlineskater etc. pp. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und ähm, ich will noch ein bisschen was zur Motivation sagen. Also es gab natürlich bei mir auch Ups and Downs. Und äh, ja, aber da muss man halt durch, das gehört halt dazu. Und dann muss man sich manchmal einfach in den Arsch beißen und sagen, komm, ich gehe jetzt eine halbe Stunde früher los, um nochmal zwei, drei Kilometer zu machen. Bei mir hat das sehr oft funktioniert. Und ähm, ja, ich habe auch Tage gehabt, da war nichts, da habe ich nichts aufgezeichnet. Das ist aber auch oftmals 
wie viele von euch schreiben. Viele sind ja auch Eltern und äh, berufstätig, ähnlich wie ich. Und äh, ja, da muss man halt schauen, wie das zeitlich passt. Ich kenne das sehr gut und äh, ich nutze jetzt so eine Zeit hier. Ich muss eigentlich nur zu Lidl ein bisschen Reis kaufen. Ich äh, habe mit meiner Frau abgesprochen, pass auf, das ist hier der letzte Tag und äh, ich will noch ein paar Kilometer kloppen, sage ich jetzt mal. Und jetzt gesagt, ja, ist in Ordnung, mach. Guckst du mal, was du Leckeres sonst noch findest bei Lidl. Mache ich jetzt auch. Deswegen gehe ich halt eben eine schöne große Runde. Die letzten finalen Kilometer. Und sowas baut er natürlich noch mal auf. Zudem nutze ich jetzt auch die Zeit wieder ein Video für euch zu machen. Und das war für mich auch sehr oft eine Motivation rauszugehen. Denn äh, ich habe jetzt keinen festen Rhythmus, wann ich irgendwie ein Video veröffentliche oder nicht. Aber ich möchte schon noch ein Video in der Woche wenn es möglich ist, zwei machen, wobei das aber auch wirklich nicht fix ist. Ähm, also mein, mein Gedanke ist eigentlich immer ein Wandervideo und irgendwie so ein technischer Paar, so off-topic, was zwar auch was mit Wandern zu tun hat, aber nicht unbedingt jetzt äh, über längere Strecken geht. Ähm, ja, so sieht meine Motivation aus. Technisch, wie gesagt, war das kein Problem. Mein Handy war immer mit dabei. Und äh, ja, also viel mehr gibt es zum Thema Motivation nicht zu sagen. Jetzt laufen wir hier so langsam auf die Korkenziertrasse drauf zu, denn da kann man auch mal ordentlich Kilometer machen. Ich habe dieses Video im Übrigen schon mal aufgenommen, heute Morgen. Da war die Wetterlage noch komplett anders. Da war es nebelig und äh, düster und nicht schön. Und da hast du auch kein ordentliches Bild hinbekommen. Jetzt scheint hier schön die Sonne so ein bisschen drauf. Richtig toll. Ähm, perfektes Wetter für, dieses, für diesen Beginn dieses Abschlussvideos. Denn äh, wie gesagt, wir haben ja heute den 30.04. Und äh, ja, die Auswertung erfolgt dann in zwei bis drei Wochen, beziehungsweise das finale Video dazu. Und deswegen ist das quasi so eine Einleitung für euch, dass ich wirklich bis zum letzten nochmal versuche, möglichst viele Kilometer zu machen. Und ich verspreche euch, ich werde heute Abend, wenn, die, wenn der Track beendet ist, auch nicht drauf gucken, sondern ich werde morgen oder in den nächsten Tagen, wenn ich Zeit habe, den Screen Recorder anschmeißen und äh, das live für euch aufnehmen und auch ja, mit Ton aufnehmen, damit ihr da auch ja, quasi mehr oder weniger live dabei seid. Ich werde auch im Vorfeld Social Media technisch nichts verraten, äh, wie der finale Kilometerstand dann aussieht. Und ich würde sagen, jetzt höre ich mal auf zu labern. Ich zeige euch hier ein bisschen was von der Griffrate Heide. Ich glaube, da sind wir auch schon fast durch jetzt. Und dann sehen wir uns gleich, würde ich sagen noch mal auf der Korkenziertrasse wieder und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich bin jetzt noch mal in mich gegangen und habe noch mal überlegt, ob ich nicht irgendwas vergessen haben könnte. Mir ist nichts eingefallen, das macht aber auch nichts. Denn im Anschluss an diesen Clip geht es direkt weiter mit den Ergebnissen. Mit einem Fingerschnipp sozusagen katapultieren wir uns jetzt in die Zukunft. Ich begrüße euch einige Tage später. Heute ist Tag der Abrechnung. Heute geht es um die nackten Zahlen. Und bevor ich zu den Zahlen komme, die ihr mir eingesendet habt, bin ich mir sicher, dass deutlich mehr zumindest teilweise im Rahmen dieser Challenge mitgemacht haben. Von daher möchte ich jedem oder möchte ich mich bei jedem von euch bedanken für jeden gelaufenen Kilometer, auch wenn dieser nicht an mich gesandt wurde, vollkommen egal. Ich weiß ja auch, einige von euch fahren lieber Fahrrad oder über längere Distanzen mit dem Fahrrad. Das soll auch vollkommen in Ordnung sein. Es ging auch gar nicht so sehr darum äh, zu sagen, nee, nur laufen und sowas, sondern ich wollte einfach den Impuls setzen sich zu bewegen und ich weiß, dass ihr trotzdem sehr aktiv so oder so schon seid. Von daher soll das alles in Ordnung sein. Drei Einsendungen habe ich insgesamt bekommen von euch und die sind in keiner Reihenfolge. Also ich werte das nicht, wer die meisten oder am wenigsten Kilometer gelaufen hat. Das ist vollkommen egal. Jeder Kilometer zählt. Danke für diese geilen drei Monate.
Bevor ich es vergesse, ich habe vor Monat April eine Screen Recorder Aufnahme gemacht, denn die Zahlen, die da drin vorkommen, sind maßgeblich entscheidend für das Gesamtergebnis, zumindest für mich. Deswegen habe ich diese Aufnahme gemacht und möchte euch quasi live daran teilhaben. Und dann würde ich sagen, Mats ab, wie man so schön im Fernsehen sagt. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Aufnahme vom April an. So, damit seid ihr live dabei. Und wir werden jetzt gemeinsam erfahren, wie viel ich denn im April gelaufen bin. Nochmal zur Erinnerung, im Februar bin ich 242 Kilometer gelaufen, im März 278 Kilometer. Und jetzt gehen wir hier oben auf die Statistiken rein, gehen auf die Jahre 2021, alle Monate und gehen auf April. Ich bin sehr gespannt, ich weiß es wirklich nicht, das ist wirklich das erste Mal, dass ich das sehe. 267 Kilometer. Damit ist das der zweitstärkste Monat. So, ihr habt gesehen, wie viele Kilometer ich im April gelaufen bin. Daraus lässt sich eigentlich relativ leicht das Gesamtergebnis berechnen, welche Kilo oder wie, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Aber bevor wir das machen, es geht ja eigentlich nicht um mich, um mich alleine, sondern es geht um alle hier. Und deswegen möchte ich gerne anfangen mit A äh, Sorry, wenn ich das falsch ausspreche. A Rosarite, die hat mir per Instagram ein tolles Bild geschickt. In drei Monaten ist sie 630 Kilometer gelaufen. Richtig geil. Jeder Kilometer zählt, darum geht's. Und äh, ja, ich bin einfach sprachlos und begeistert zugleich, wie viel Kilometer man doch, wenn man das so ein bisschen bewusst aufzeichnet, äh, ja läuft. Und äh, ja, vielen Dank für die Einsendung auf jeden Fall. Dann haben wir noch Weserfotografie. 1250 Kilometer in drei Monaten. Auch absolut fantastisch die Zahl. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und äh, ja, also ich kann euch schon verraten, das ist weit entfernt von dem, was ich geschafft habe in den drei Monaten. Aber lasst euch überraschen. Und zu guter Letzt Timo vom Kanal timo to go 1014 Kilometer in drei Monaten. Er hat sein Ergebnisvideo schon veröffentlicht. Das habe ich mir natürlich auch angeschaut. Und er hat da über die Monate so kleine Clips gedreht, wie es ihm geht, wie viele Kilometer er gelaufen hat. Also absolut beeindruckend, sich da wirklich extra den Wecker zu stellen und früher aufzustehen und rauszugehen. Äh, also ganz ehrlich, die Motivation habe ich auf jeden Fall auch und absoluten Respekt dafür. Aber zeitlich wäre das für mich absolut unmöglich gewesen. Mit zwei Kindern, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt gehabt, äh, dann noch früher aufzustehen, ihr müsst euch überlegen, heute war die Nacht rum um 4.04 Uhr und wenn zwei Kinder wach sind und du dich fertig machen musst, da hast du faktisch keine Zeit, noch irgendwie auch nur ansatzweise einen Kilometer zu laufen. Äh, von daher meinen absoluten Respekt, richtig toll. Teilweise war ja auch dein Hund damit bei, also einfach absolut fantastisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und zu guter Letzt kommen wir zu meinem Ergebnis. Das mag im Vergleich zu den Zahlen relativ ernüchternd sein, obwohl ich wirklich zeitlich alles gegeben habe, was ging. Ich muss gerade selber nochmal schauen. 787 Kilometer bin ich gelaufen in drei Monaten. Aufgezeichnete selbstverständlich. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also war auf jeden Fall eine geile Challenge. Ich werde auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres die Kilometer weiter aufzeichnen, weil ich ja der Ursprung ist ja über ein Jahr diese ganze Geschichte zu machen. Und dann zu wissen, wie viele Kilometer ich im Jahr gelaufen bin. Jetzt drehen wir einmal kurz rum, denn äh, da kommt dieser äh, Tunnel von ähm, na, Rabasol, genau. Und da wollte ich nicht durch, denn ich muss gleich noch woanders hin. Ähm, genau, und somit sind wir dann bei einem Gesamtergebnis an gelaufenen Kilometern bei 3681 Kilometern. Zumindest bei den vier Leuten, oder beziehungsweise bei den drei Leuten plus mir, die da die Aufzeichnung zugesendet haben. Ich habe ja gesagt, es sind garantiert mehr Kilometer, weil der ein oder andere mir ja geschrieben hat, äh, er macht das mit dem Rad. Oder äh, da war auch noch eine junge Dame, die mir geschrieben hat, dass das zeitlich äh, immer ein bisschen schwierig ist mit Familie, Kinder etc. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Von daher, falls du dieses Video siehst, wovon ich ausgehe, Respekt auch für deine Leistung. Jeder Kilometer zählt. Bewegung soll das Ziel sein, das hat Timo ja auch schon in seinem Video gesagt. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, zeichnet eure Strecken gerne weiter auf bis zum Ende des Jahres. Würde mich freuen, 
wenn wir dann vielleicht noch mal so einen Jahresabschluss machen können, sozusagen wie viele Kilometer ihr über das ganze Jahr gewandert und gelaufen seid. Da ist es mir dann auch egal, ob da Radfahren mit bei ist oder sowas. Da muss man das halt eben in ein gewisses Verhältnis setzen und das vielleicht erwähnen, dass das Radfahren ist. Soll aber jetzt wirklich kein Problem sein. Und äh, ja, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne diesen Kanal. Dann bleibt ihr weiterhin auf dem Laufenden. Abonniert auch gerne die Glocke, dann werdet ihr automatisch informiert, sobald ein neues Video online geht. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.